தமிழ் பேச மாநிலத்து சைக்கிள் பிரியர்களுக்கும் இது நிக்கலே ஷாஜாத சைக்கிள்ஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் லிட்டலாக ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் இன்றைக்கி வ்ளாக் பண்ண போகிறேன் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹேண்டு இன்றைக்கி ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்ட போகிறேன் அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இப்போ வந்து தாம்பரம் ஃப்ளை ஓவரில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பெரிய பிரேக் அப்புறம் ஜென்ரலாக யார் எது பண்ணாலும் வில் கம் வித் கம் பேக் வித் அ பிக் பேங்க் பட் நான் இன்றைக்கி ஐ எம் கம்மிங் பேக் வித் அ பிக் கேங் ஆமாம் இன்றைக்கி என்னோடய தாய் வீட்டு டபிள்யூசிசி கூட ஒரு ரைடு போக போகிறேன் ஸோ நான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஓட்டுறேன் ஸோ எக்ஸைட்டிங்காக ஒரு ரைட் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி ரைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான பிளேஸுக்கு போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் என்னோடய பெரிய பிரேக்குக்கான காரணங்கள் சில பல ஸோ அந்த பிரேக்கை பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா குடு குடுன்னு ஓடி போய் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இன்றைக்கி ஸோ நான் அவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் தட்டம் மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் போகலாமா போகலாமா பாய்
இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம் அந்த இடம் இங்கேருந்து நூறு மீட்டர் தான் சாப்பிட போகிறோம் கடைக்கு தாங்க வரலாம்னு நினச்சோம் எட்டு மணி தான் திறப்பாங்களாம் கூகுளில் ஏழு மணி போட்டுருந்தாங்க அதை பார்த்து ஏமாந்துட்டோம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்துன்னு யோசிக்கிறோம் டிசைட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் இங்கே சாப்பிட போகிறோமா ஏன்னா ஏழு மணி தான் ஆகுது இப்போது மணி எட்டு தான் திறப்பாங்க ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு யோசிச்சுட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு திரும்ப உங்கள்கிட்ட வரேன் திறந்துட்டாங்க ஆனால் எட்டு மணி தான் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்களாம் அதனால் சரி இன்னொரு கடையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கலாம் இந்த கடை பேர் ஜன்னல் கடைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஈவினிங்கில் பஜ்ஜி ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு மார்னிங்கில் பொங்கல் வடை இட்லி பூரி இந்த நாலு ஐட்டம் தான் போடுவாங்க போல இருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் மயிலாப்பூரில் இருக்க ஒருத்தங்க தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மிஸ் ஆகிடுச்சு டைமிங்கு அடுத்த வாட்டி இன்னும் ஒரு நாள் இங்கே வந்து எட்டு மணிக்கு மேலே வந்து சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ப்ளாக் போடுறேன் இப்போ அநேகமாக கௌரி சங்கர் ஹோட்டல் போகணும்னு நினைக்கிறேன் கோபாலபுரத்துக்கு கோபாலபுரத்தில் இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல பட் அதுதான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஏன்னா அங்கே மினி டிஃபன் போடுவாங்களாம் அங்கே போகலாம் கௌரி கிருஷ்ணா ஐட்டிஸ் ஸோ கோபாலபுரத்தில் இருக்குது இங்கேருந்து கிளம்புறோம் பாய் அப்படி ரோட பிடிச்சி ஸ்ரீ கௌரி கிருஷ்ணா வந்திருக்கோம் கோபாலபுரத்தில் அகைன் குடு குடுன்னு நான் பாட்டுக்கு குரூப்போட ஒரு ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற ரைடர்ஸோடு வந்துட்டேன் மக்கள் வந்துட்டுருக்காங்க பின்னாடி உள்ளே இங்கே வந்து காம்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் அப்படின்ட்டு எங்கள் குடும்பத்தோட தந்தையார் அணிலில் நான் சொன்னார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதனால் இங்கே வந்திருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் மீ டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் போல இருக்கு எனக்கு பத்துமான் தெரில பார்க்கலாம் வந்த உடனே காட்டுறேன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மினியா இல்லை நல்லா தான் இருக்குது பூரியும் நல்ல சைஸாக இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம் ஜன்னல் கடையில் நான் பொங்கல் தான் டார்கெட் பண்ணி வந்தேன் இங்கே வந்து மீ டிஃபனில் பொங்கல் வரான்னு சொல்கிறாங்க ஒரே டிஸ்அப்பாயின்ஸ் ஆஃப் இண்டியாவாக இருக்குது ஆனாலும் நெக்ஸ்ட்டாக பொங்கல் ஒன்று சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் வேஃபாஸ் ஒரு பொங்கல் இருந்தால் தான் வந்து சாப்பிட்ட ஃபீலிங் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு நிக்கி அடைஞ்ச ஃபீலிங் இருக்குது அடுத்து ஃபில்டர் காப்பி வருது ஆன் த வே இங்கே நல்லா இருந்ததுங்க ஃபுட்டு ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது மினி டிஃபன்னா மினி டிஃபன் சொல்கிற அளவுக்கு மினி மினியாக இல்லை நல்லா இருந்துச்சு ஒரே ஒன்று மிஸ் பண்ணது பொங்கல் அதனால் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டேன் பொங்கல் சாப்பிட்டா தான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது காஃபியும் சூப்பராக இருந்தது யா ஸோ இப்போ அகைன் பேக் டு ஹோம் இங்கேருந்து ஆனது ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மணி இப்போது செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு ஒம்பதரைக்குள்ள வீட்டுக்கு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் போனோம் சென்னை சிட்டிக்குள்ளே ரைடு பண்ணுற ஒரு 
ஃபீல் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ப்ராப்ளி எவ்ரிடே ரைட் பண்ணால் அந்த ஃபீலிங் இருக்காது எப்பயாச்சும் ஒன்றன் எப்பயாச்சும் ஒரு ரேராக வந்துட்டு போகும்போது சென்னை சிட்டிக்குள்ள ஒரு மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் காலையிலலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோடு நல்லா ப்ராடாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அதையும் ஐ எம் கெட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அண்ட் ரைடில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் சென்னை சிட்டிக்கு பக்கம் வந்தேன் ஃபீல் ஸோ குட் பேக் ஹோம் டோட்டலாக ஒரு சிக்ஸ்டி டூ கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்தது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஓட்டினதுனால பாடி வெயிலில் பட்ட உடனே டயர்ட் ஆகிடுச்சு பட் நல்லா இருந்தது ஒரு மாதிரி டு கோ ஃபார் அ பிக் ரைட் வித் அ பிக் குரூப் சில டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருந்தது ஆப்வியஸ்லி ஜன்னல் கடைக்குள்ளே போய் ஜன்னல் கடையிலேருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒரு ஆத்தண்டிக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் மயிலாப்பூர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப வரணும்னு நினச்சேன் அது நடக்கலை அண்ட் மினி டிஃபனில் வந்து பொங்கல் கொஞ்சம் மினி டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணேன் அதுவும் இல்லை ஸோ ஸோ இதில் நம்மளுக்கு டேக் அவை என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் நிறைய இடங்களில் நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் லைஃப் பட் அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டு ஜாலியாக இருக்கிற என்ஜாய் பண்ணுவோம் சரியா அந்த மாதிரி தான் நான் என்ஜாய் பண்ண ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஓட்டினது நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் ஃபன் ரைடிங் வித் all the members of WCCG after so long for a long ride சின்ன சின்ன ரைட்ஸ் போயிருந்தேன் பட் பெரிய ரைடாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி போனது நல்லா இருந்துச்சு ஜாலியாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் டயரிங்காக இருக்குது ஸோ யா தட்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஓ யூ கெட் பேக் ஆஃப்டர் அ பிரேக் யா ஸோ நான் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி நீங்களும் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போய் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த பண்ணால் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி பல சைக்கிளிங் வீடியோஸ்க்கு என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பில் பண்ண தட்ட மறந்து நிறைய அப்போ தானே இப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நிக்லேஷ் ஆச்சாத சைக்லிஸ்ட் டாட்டா